。对于《西游记》，相信不少人都耳熟能详。《西游》世界的框架和布局，自然也没什么秘密可言，无非就是天地人三界，上有天庭，下有地府，中间夹着四大部洲和四海，组成了人间。而《西游记》就是孙悟空与师傅师弟四人组团取西经，在取经路上打妖怪的故事。实际上，《西游记》不仅隐藏地揭露了当时的社会本质，有批判的意思，在故事中简直找不出一个称职的皇帝，宠信妖怪的车迟国国王，要将小儿心肝当药引子的比丘国国王，不是昏君就是暴君。同时。《西游记》也是告诉人们如何战胜心魔的哲学故事。吴承恩通过西天取经的神话故事，引领我们在人生路上不断的去克服内心，战胜心魔，最终取得真经，成就人生。《西游记》中，孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚、白龙马，这师徒五人只是一个人。孙悟空是人的心，唐僧是人的身。猪八戒是人的情欲，沙和尚是人的本性，白龙马是人的意志力，方寸是心的别称。所以，灵台方寸山，斜月三星洞，暗指心字。这是指的是孙悟空所到达的地方，是一个修心的所在。所以在孙悟空初到方寸山的前七年，没学到什么本领，只是通过日常的生活来修心养性。在拜师学艺的时候，孙悟空的心其实并不大，里面只装着花果山和灵台方寸山。这是他当时的心境，虽然也曾在四大部洲游走过几十年，但是那红尘万丈却始终未曾入其心间，因为这时他的心是纯粹的，并不向往功名利禄，也不知何为荣华富贵，甚至不贪不嗔，也不与人计较。原著中有这样一段原文，正是孙悟空对菩提祖师亲口所说之言：“人若骂我，我也不恼；若打我，我也不嗔，只是赔个理儿就罢了。”以生无性，可见这时候孙悟空的内心简直就像一张白纸，唯一的想法就是求仙问道，学个长生不老之术。随着西游世界的展开。一直都在和孙悟空的内心同步进行，在跟随他的心境一步步扩大。在拜师学艺成为强者之后，孙悟空开始放任自己的内心，一片更加广阔的天地，也随之出现在了他的眼前。天庭、地府、东海龙宫，他可以深入汪洋大海寻求珍宝，也可以强闯幽冥，是了拂衣去。甚至还能够登上天庭大闹蟠桃会，将整个三界搅得是一片沸腾。所以孙悟空这颗骚动不安的心，于天堂地狱善恶之间自由穿梭。所谓的天庭地府等等，都是某种心境的显化，是某种心绪在其内心中的形象化体现。有洋洋得意，有怒火中烧，有桀骜不驯，还有狂妄无知。《楞严经》上说，心有七十二相，悟空也就有七十二变，是人的心非常善变，瞬息间七十二变，金箍棒一万三千五百斤。《黄帝八十一难经》上说，人昼夜呼吸一万三千五百息，所以金箍棒是气，什么东西能够上至三十三天，下至十八层地狱，大能通天，小之则如绣花针呢、啊？不就是人的气度吗？练心能使人的心眼明亮，是亮心眼，所以八卦炉烧不死，反而能让孙悟空练成火眼金睛。孙悟空一个筋斗十万八千里，也逃不出如来佛的手掌心。五行山压住悟空，象征着世俗世界的金木水火土，强大地压住了那颗上天入地的心。五行山也象征着佛学中的贪嗔。吃慢一，佛祖说这五个字概括了一切人的身形心念，即便是孙悟空，依旧逃不出这五个字。闹天宫时的孙悟空正是被这五毒所困。孙悟空一个筋斗就十万八千里。
，正好是灵山的距离。这代表什么意思呢？意思就是，灵山再远，也就是新的一个念头就到了。善恶只在一念之间，一念就可成佛，一念也可成魔。师徒五人在西天路上打妖怪。其实指的就是一个人在人生路上除心魔，取经就是一个修心的过程。真正的灵山就在我们的心中，这也就是孙悟空常常对唐僧说的那句话：“只要你见性至诚，念念回首处，即是灵山。”还有唐僧刚开始踏上取经路时，无头禅师传授他一部心经，并且也对他说：“佛在灵山莫远求。”灵山只在汝心头，但是唐僧听不懂啥意思。最后，直到抵达灵山，由孙悟空点醒了他之后，他才明白，因为要靠心来点醒自己，才能明白。而且那时候心魔全都除掉了，也就领悟了。定心真言紧箍咒能定心，约束心，让心疼了又疼。收服悟空之后。也就归正了那颗七十二变的心。孙悟空一上路就打死了六个强盗，在原著中，六个强盗的名字分别是：眼看喜、耳听怒、鼻修爱、舌长嘶、身本忧、意见欲。六贼就是指人的六种感官、六种欲望，这就是六根。孙悟空打死了六根，说明六根清净乃取经之本。白龙马是一只力。人的意志起初就像野马，只有确定了前进的目标，才能专心专意的取得真经，收服小白龙，达到心意合一。只要心意合一，志向坚定，才能到达西天。后来又收了八戒和沙僧，身、心、情、性、意这个最完美的团队就组成了西天路上。悟空化斋前经常在地上划一个圈，这是心给人定的界限。但人的身体总是会被欲望牵着走，于是人就容易离开内心设定的界限。于是，一出界限便遇上种种心魔，心引领着人不断前进。一路上，悟空降妖，说的就是心去降心魔。西天路上的每一个妖怪都是有含义的。所有的妖怪全都是一个比喻，全都是心魔的幻化。每一个妖怪所代表的都是世间那些牵绊人的东西，都是自己的心魔。西天取经的过程就是一个人去除心魔的过程。师徒五人在取经路上不断的去除妖怪，指的就是一个人在人生路上不断的战胜心魔。例如，黑熊怪是心魔。悟空的嗔念使他催火烧了观音禅院，于是出现了阻碍他成佛的心魔，于是黑熊怪就来了。牛魔王也是悟空心魔所变，红孩儿、牛魔王、火焰山都是心头上的火焰。牛魔王与悟空为结拜兄弟，又是军力敌，所以发火就是自己跟自己较劲。火焰山形成原因是早年孙悟空踢下一块火砖。火焰山大火正是悟空出八卦炉后为出一口恶气而放的，到头来却烧伤了自己。火焰山这一难是由孙悟空早年顽空之心所生，所以说牛王本是心缘变，要打破顽空参佛面。在这里，孙悟空剪除了顽空之心。红孩儿象征着仇恨之火，一个人活在仇恨中，到头来只会烧伤自己的心。此外，红孩儿还象征着赤子，说明我们要保住赤子之心。大忍者，不失其赤子之心也。在人生路上，保住赤子之心，不要被自己的三昧真火烧毁了。要保住那份童心。黄风怪会吹三昧神风，它代表社会风气。社会风气能使人心迷失方向。白骨精的三个形象分别代表了一个人的情。心将他们全部打死，说明在人生的路上，我们一定要控制好自己的情、爱、欲，不要让其成为我们前进的障碍。此外，白骨精也象征人皮面具，人皮面具能引出人的本能欲望。
，所以猪八戒开始挑拨离间，使人迷失了自己的内心。所以唐僧把孙悟空赶走了。人总是会被世间种种美丽表象所迷，金钱能把人心捆住、封住，难以逃脱。在小西天，黄眉怪用金挠把孙悟空封住了。金挠这个法宝也象征金钱，金钱能把心困住。七个蜘蛛精代表人的七情六欲，七情六欲就像蜘蛛姐的网一样，能把人困住，使人阴私生情，被情丝缠绕。蜈蚣精身上有千只眼睛，乃是人眼所见的各种物质欲望的象征。蝎子精代表美色，美色就像蝎子一样会勾人，所以师徒几个都敌不过他。而在真假美猴王这一节中，孙悟空在《西游记》里面被称为心猿。这个心是取经人的心，也是修行者的心。他的修心就是斩心母。六耳猕猴其实是他的二心产生的，而心说明假悟空是他心底一直压抑的负能量，把悟空想做的都做了，给唐僧一棍子溜达到花果山。这些正是悟空心底很想做却没敢做的事。孙悟空是求佛像道之真心，而六耳猕猴则是虚妄不实之心。在真假孙悟空到灵山找如来时，如来正巧给众人讲法，讲着讲着来了这么一句：“汝等俱是疑心，且看二心竟斗而来也。打死六耳猕猴，就是除去自己的心魔。”所以自从真假美猴王以后。孙悟空就好像变了个人，唐僧此后也没有再念紧箍咒了。在比丘国，鲁京要吃一千个小孩的心，象征多心。孙悟空变作假唐僧，比喻这时的唐僧和悟空合二为一。他剖开自己的肚皮，滚出了一堆心来，也是象征多心。我们常说心头鹿撞，人有二心就会生出灾祸，更何况这多心。说服了这个路经，心头也就没有路状，多心就会变成一心。只有一心一意才能成功。九灵元圣是西天路上最厉害的妖怪之一，是一只九头狮子。九头狮子象征九思。孔子曰：“君子有九思。”一个人如果做到了九思，就可以成圣。九思成圣，所以叫九灵元圣。九思分别指的是，一，是思明。当我们看事物时，要看清真相，不要被事物的假象所蒙蔽。二，耳思聪。如果我们能管住我们的耳朵，辨别出真假是非，那我们将不再被外物所伤。三，色思问。色代表情绪，温代表喜怒哀乐皆不发，成大事。情绪控制要达到喜怒哀乐皆不发。四。冒思功，冒代表行为，功代表恭敬心，做任何事都应有一份恭敬心去对待。五言思中，言代表言语，此句意为不说谎话。六是思静，静代表全力以赴，做任何事都应全心全意的去做。七疑思问，君子不耻下问就为此理。八愤思难，愤代表愤愤不平，生气时要想到后果。不可以意气用事。当我们遇到别人对自己发火时，应该换位思考，可能就不再生气了。九见的思义，君子看到的都是义，小人看到的都是理。无论别人给予了我们多少，我们都要滴水之恩当涌泉相报。做到了这九思，就可成圣了。孙悟空代表的只是世人之心，怎么可能打得过已成圣的九灵元圣？师徒在寇员外家里借宿，遭遇打劫，寇员外被强盗打死，唐僧被冤枉入狱。寇员外姓寇而被寇，唐僧求道而得道，因为善恶不过是一念间。最后的玉兔精，真假公主，求真去假之后，离真理也就不远了。对唐僧师徒而言，历经磨难，去除了一路上的妖魔鬼怪，终于到达灵山了。也就成佛了。对一个人而言，克服了自身的种种习气，魔障消灭。
，极剑灵山，最后心被封为斗战圣佛。无论我们从事什么，只要懂得约束自己的内心，终可成功。身体被封为旃檀功德佛，做人要心身合一，才能得真经。情欲被封为净坛使者，情欲是戒不掉的，所以最终只被封为使者。本性被封为金身罗汉，因为本性像金一样珍贵。一之力被封为八部天龙护法，我们要时刻捍卫自己的意念，所以被封为护法。至于书中那些形形色色的国家里所发生的荒诞怪事，则是对当时社会的辛辣讽刺。狮驼城是一个巨大的妖精王国，也是黑暗时代的一个巨大折射。最后，佛祖之所以给师徒无字经。是因为无字经才是真经，无字之经是经历的意思，这一路上的经历才是更重要的经，远远胜过那些个文字。一个人若在经历世间一切事之后，依然能保持一颗真心，即使未到西天，而心中早已成佛，坚定不移，欲为金刚。既然心已成金刚，那么心头上的金刚箍便不必存在了。如果站在孙悟空的角度来看，整个西游世界其实更像是一个人的内心。那些故事情节也都是内心活动的变化。而在这个过程中，最值得注意的一个关键点，就是孙悟空精神上得的自我克制和反省能力。如果没有这一点，就表示将会永远受限于某种心境，而无法突破最终的顿悟之境。同一个人在不同的时期读同一段文字，他的体会是不一样的。比如《西游记》，同一个人在几岁时读和二十几岁读，他的体会是完全不同的。再过二十年再读，体会又会不同。作者吴承恩在开篇写道：“欲知造化会缘故，须看《西游》是恶传。”意思就是要想知道人生的真谛，那就必须看《西游记》。由此可见。《西游记》并不仅一部神魔小说，如同之前所说，整个西游世界其实更像是一个人的内心历程，是由心画像的体现。一开始，孙悟空的姓是空，不烦恼，不成长，不成物，不正果，不争，也就是天地运化的本来状态。但是，一旦有了信念，有了嗔痴，有了成长，就有了顽劣。有了烦心，有了贪念，所以当他有了本事，就难以控制。而最后，等他西天取经以后，又回到了当初的状态。这也是在说我们人成长的一个过程。小时候不知天有多高，地有多深，如同刚刚出师的孙悟空。等大了，知道利弊了，知道竞争了，知道取舍了，也就在生活中经历万千了。而等老了，也就都安静下来了。最后都是尘归尘，土归土。好了，今天的视频就到这里，有什么想法的欢迎留言下来一起讨论。最后记得点赞和关注。